Hallo, liebe app nutzer Wir sind hier in äh, Meteosphere, einer neuen App von Meteo Media. Das ist der Verein vom äh, Jörg Kachelmann. Und wir sehen hier die Weltkugel mit dem aktuellen Wetterbild. Ähm, und dann kann man hier so kleine Animationen vorschauen, starten. Hier oben sieht man die Zeit. Und äh, man sieht natürlich da, wie die Wolken sich bewegen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das hier die... Ähm, höchste Zoom-Stufe ist, also wirklich eine Prognose kann man da ähm, kaum erkennen, höchstens äh, größere Wolkenfilme, das kann man zum Beispiel hier ganz gut sehen in Chicago, äh, okay, jetzt ist gerade Nacht geworden, aber das müsste hier dieser Tropensturm sein, der letztens aber in Jolins gezogen ist, der löst sich jetzt hier langsam auf, das sieht man da eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und die einzige Funktion, sag ich mal, die man noch irgendwie abrufen kann, ist, dass man hier für den aktuellen Standort sich äh, noch die Wettervorhersage anzeigen lassen kann. Allerdings ähm, beschränkt sich das hier auf die Daten, die wir hier da sehen. Da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was bietet diese 3,99 Euro ähm, App jetzt irgendwie für einen produktiven Nutzen? Klar, es sieht eigentlich ganz schick aus. Das ist gar keine Frage. Man kann äh, hier zu jedem Punkt der Welt scrollen und sich dann ein entsprechendes Wolken Satellitenbild anzeigen lassen. Ähm, hier sehe ich dann als erstes, bevor ich zu Wolken Niederschlag komme, diese Premium-Funktion. Da frage ich mich, wenn ich 3,99 Euro ausgebe, warum muss ich dann noch so viel bezahlen, um Strömung, Wind, Temperatur, Wind und Schnee, Regen angezeigt zu bekommen, wobei mir diese Daten eigentlich gar nicht so viel bringen, weil es ja, sag ich mal, ein viel zu großer Maßstab ist, also ein viel zu kleiner Maßstab. Ich sehe ja quasi meinen aktuellen Standort gar nicht. Ich habe höchstens so eine grobe Prognose, wie es irgendwann mal wird. Zudem kommt hinzu, dass hier für diese Aktualisierung, die man da immer mal jeden Tag durchführt, 15, 20 MB Daten übertragen werden müssen. Das heißt, für den mobilen Einsatz auf dem iPhone zum Beispiel, geht die Universal App auch, ist es quasi äh, sinnlos, weil wenn ich jedes Mal mir 20 MB laden muss, dann habe ich nach drei Tagen mein Datenvolumen aufgebraucht. Ähm, hier, wie gesagt, ich finde es eigentlich nett, man sieht auf der ganzen Welt, wo regnet es jetzt gerade. Okay, wir haben, wir haben jetzt Sonntag 10 Uhr, aber da könnte man hier zum Beispiel recht gut sehen, na, da komme ich jetzt nicht hingesprungen, so, wo, wo regnet es jetzt gerade überhaupt? Ich meine, das finde ich schon echt cool. Also man kann zum Beispiel sehen, dass es hier gerade in Afrika Regenzeit hat, dass da jeden Tag da die, die Regenfälle durchs Land ziehen. Aber jetzt eine Vorhersage, wo ich sagen könnte, okay, ähm, hm, regnet es oder regnet es nicht? Das wird schwierig für Deutschland. Von daher, ich weiß nicht, was ich genau von der App halten soll. 3,99 Euro sind nicht gerade wenig. Zudem kommen dann noch die ähm, kommen dann noch die äh, Abo-Kosten hinzu, wenn man den vollen Funktionsumfang nutzen will. Von daher würde ich sagen, von dieser App lieber ein bisschen Abstand halten, es sei denn, das Video hat euch jetzt total fasziniert.